Y pues bueno, vamos a continuar con lo que les mencioné hace un momento y esto es realizar un ejercicio creando una página web completamente desde cero. Esto sin el uso de plantillas ya prediseñadas. Lo que voy a hacer aquí en primer lugar es crear una nueva página. Obviamente ustedes pueden crear o utilizar cualquier página que ya tengan por ahí lista. Voy entonces a venir directamente a editarla con el constructor visual. Le voy a decir construir desde cero. A continuación voy a insertar una fila. Esta fila la voy a tomar sin divisiones. Voy a tomar esta primera opción y simplemente en esta próxima ventana de módulos voy a cerrarla momentáneamente porque lo primero que quiero hacer es personalizar el fondo de esta sección dando un clic a este botón voy a venir a fondo y a continuación lo que voy a hacer es utilizar una imagen vengo a esta pestaña le doy un clic aquí y voy a continuación a subir un archivo. A continuación le digo subir imagen y básicamente aquí tengo yo ya la imagen agregada. Puedo aquí manualmente corregir estos elementos. Sin embargo, cuando yo coloque contenido, obviamente esta sección se va a ir ampliando un poquito más. Lo que voy a hacer a continuación es eh, básicamente agregar un módulo de texto dentro de la fila. Voy a dar un clic de este lado, busco por texto. Y a continuación voy a escribir mi mensaje. Voy a poner creador de contenido. Voy a venir aquí al diseño para cambiarle el estilo directamente a texto. Lo primero que voy a hacer es hacer esto un poquito más grande. Le voy a cambiar también el color a un color digamos más oscuro. Voy a cambiar también el tipo de letra. A mí me gusta mucho el texto de roboto, pero obviamente tú puedes elegir lo que creas conveniente. Déjame probar con pesado. Creo que se ve un poco fuerte, pero quizás podría ser conveniente. Sí lo voy a dejar en pesado. Nada más que saben que voy a hacer un cambio. Nada más voy a dejar la palabra contenido y voy a hacerla obviamente un poco más grande porque quiero hacer otra cosa diferente. Ahora... Voy a duplicar este texto y a este de aquí arriba voy a cambiarle entonces este mensaje y le voy a poner creador de, voy a venir al diseño, al texto, me aseguro que la alineación se encuentra a la izquierda y entonces el texto lo voy a hacer más delgado, digamos de esta forma. Ahora voy a guardar los cambios, voy a revisar este texto de aquí abajo, voy a asegurarme en la pestaña del diseño que esté alineado a la izquierda. Bueno, si sí está alineado a la izquierda, pero entonces lo que voy a hacer es crear una separación entre esos dos textos para que no queden tan pesados y esto lo voy a hacer en la sección de separación. Voy a utilizar la opción de relleno y en la parte superior le voy a agregar más o menos un valor como de 10 para que quede de esta forma. Obviamente yo podría hacerlo a 12, 13, a lo que crea conveniente. Y digamos que eso me gusta. Lo vamos a dejar de esa forma. Ahora, lo que voy a hacer aquí a continuación es básicamente ampliar lo que es la parte superior e inferior de esta sección ingresando a sus configuraciones en diseño en separación y aquí me voy a asegurar que estos valores se encuentren iguales activando esta opción y a continuación simplemente lo voy a hacer un poco más grande digamos digamos por ahí un poquito menos yo creo que por ahí ahora lo que voy a hacer a continuación de este lado es agregar un botón voy a venir de este lado aquí donde tengo este elemento que es un texto y voy a dar un clic de este lado al botoncito y voy a buscar por botón lo agrego y una vez que tengo abierta la ventana de sus configuraciones voy a cambiar este texto y le voy a colocar más información obviamente Aquí en la sección del enlace, aquí yo debería poner el URL a donde se van a ir las personas cuando le den un clic. Pero eso lo voy a dejar ahorita pendiente porque no lo tengo todavía a la mano. Voy a venir a diseño directamente a la sección de botón y habilito lo que es el estilo personalizado de este botón para cambiarle el estilo. En cuanto al color, le quiero poner el mismo color de aquí arriba. Nada más que no recuerdo qué color es. Voy a venir de este lado a las configuraciones del texto. Y aquí en el color voy a copiar este código. 
en, y entonces me regreso al botón y de este lado en las configuraciones del botón le voy a poner un color de fondo y voy a pegar el color que acabo de colocar ahora el texto obviamente aquí hay que cambiarlo de color lo voy a poner blanco en cuanto a la orilla las orillas yo casi no las utilizo tú puedes obviamente utilizarlas simplemente de dos píxeles de ancho que tiene lo voy a regresar a cero para que quede de esa forma y aquí voy a regresarme o voy a venir mejor dicho a la separación y voy a crear una especie como de espacio en la parte de arriba más o menos así para que no quede tan pegado a lo que es el texto lo voy a dejar en 50 estoy utilizando aquí lo que es el margen ahora opcionalmente podría cambiarle el estilo a este botón me refiero a las orillas déjame ver de este lado si puedo controlar lo que es el radio frontera no sé si no sé por qué le pusieron ese nombre pero pues bueno puedo hacer esto circular a lo mejor de esta forma lo voy a dejar como en 40 me voy a regresar nuevamente a la separación y en esta ocasión lo que voy a hacer es colocarle una especie de relleno para hacerlo un poquito más ancho voy a activar esta opción y a continuación simplemente juego con estas configuraciones y digamos que lo quiero así de ancho ok podría hacer lo mismo con los lados o sea izquierda y derecha podría hacerlo un poco más grande pero eso ya viene a gusto propio de cada quien lo voy a dejar así temporalmente y básicamente hasta este punto está ya creado listo lo único que queda pendiente es obviamente colocarle el enlace que no se nos vaya a olvidar y a continuación guardo los cambios ahora si te das cuenta al momento de agregar este contenido pues bueno eh, se me fue ampliando lo que es la parte superior e inferior de esta sección yo puedo de este lado simplemente ajustarla al tamaño que yo crea conveniente y opcionalmente podría ingresar nuevamente a las configuraciones de la sección a donde yo coloqué el fondo y de este lado tratar de cambiar algunos efectos o la manera de cómo se ve la imagen por ejemplo aquí por defecto se encuentra en cubierta pero yo podría cambiarlo a ajuste en el caso de que quiera que se haga un poco más pequeña o se acomode de diferente forma porque también va a depender el tamaño de la imagen y hablando del tamaño de la imagen el tamaño de esta imagen que estoy utilizando aquí es de 2000 por 1182 píxeles si ustedes utilizan algún programa como photoshop o cualquier otro en línea van a asegurarse que esté esto en píxeles y a continuación colocar el tamaño adecuado y simplemente utilizar las imágenes o arrastrar las imágenes que ustedes vayan a utilizar en su página web cuando ya tienen aquí las imágenes que vayan a utilizar el próximo paso es simplemente venir a file o archivo exportar exportar como png y a continuación lo guardas en tu pc en alguna localización entonces de esa forma la puedes subir aquí a tu página web ahora con este mo movimiento con este cambio que acabo de hacer te darás cuenta que se hizo más pequeña la imagen pero me deja las orillas tanto izquierda como derecha en blanco y no es exactamente lo que yo necesito si yo le coloco entonces tamaño real como que se amplía pero quizás no sea lo adecuado en este caso sí lo voy a dejar en cubierta porque básicamente me ocupa todo el ancho de la sección y digamos que la imagen se ve un poquito mejor opcionalmente podría utilizar el efecto de paralaje déjame primero no utilizarlo para que veas a qué se refiere voy a guardar los cambios y salir del constructor visual aquí si yo tuviera más contenido abajo simplemente esto o esta imagen o esta sección se va para arriba pero cuando yo agrego el efecto de paralaje directamente a la imagen déjame regresarme de este lado funcionaría de diferente forma más o menos como esto que te voy a presentar a continuación estoy guardando los cambios y me voy a salir cuando yo me moviera ahorita no tengo más contenido abajo pero no sé si alcances a distinguir que la imagen esta imagen se queda como situada en el mismo lugar eso se llama efecto de paralaje y realmente me está gustando cómo se ve así y lo voy a dejar de esta forma voy a habilitar nuevamente el constructor visual y pues bueno digamos que esta sección 
ya la tengo exactamente como quiero. Eh, una recomendación que les quiero dar es que en este caso contemplen la posición de este contenido o de estos módulos. Ya saben que ingresando a sus configuraciones, en, en cuanto al texto, van a cambiar la alineación en la dirección o en la posición que ustedes la quieran. En este caso yo la tengo a la izquierda. Tengo también ese texto de arriba hacia la izquierda y en este caso el botón podría cambiar su alineación de este lado y ponerlo en la posición que yo quisiera. En este caso se puso ya por defecto eh, inicialmente en la parte izquierda, pero si por alguna circunstancia no se viera bien, pues bueno, yo regreso a esta sección. Ahora consideren, y esto ya se los he venido hablando anteriormente, que cuando ustedes cambian el modo, digamos a dispositivo móvil, aquí es donde tienen que ir haciendo configuraciones, obviamente, a lo que acabamos de colocar. Aquí tú puedes modificar lo que es la posición del botón en el dispositivo móvil y obviamente aquí habría que arreglar el texto, nada más que yo anteriormente les había mencionado que usualmente yo ese proceso lo hago al final, pero recuerda que tú lo puedes hacer en el momento que gustes. Por ejemplo, aquí en el tamaño del texto, si yo lo cambio a dispositivo móvil, pues se ve muy grande. Lo que podría hacer es hacerlo un poquito más pequeño para que quede de esta forma. Y lo mismo puedo hacer con este otro de acá. Me regreso al texto directamente a su tamaño y aquí cambio a dispositivo móvil o tablet, lo que tú quieras corregir. Y a continuación simplemente haces los cambios correspondientes. Ahora, aquí podríamos eh, hacer lo mismo para el dispositivo móvil, cambiar lo que es la alineación. A lo mejor lo pongo en el centro y este de acá tal vez puedo hacer exactamente lo mismo. De este lado me regreso a la alineación, me vengo a teléfono y lo cambio al centro. Ahora voy a dejar pendientes otros detalles para el final en cuanto a dispositivos, ya sea tablet o celular. Vamos a continuar con lo próximo en esta página. A continuación lo que voy a hacer aquí, de acuerdo a la, al ejemplo de una página que estoy siguiendo. Usualmente yo también te recomendaría que visitaras sitios donde vendan plantillas para que veas los estilos y de ahí saques ideas de cómo crear una página tal y como tú la quieres o si tú ya tienes en mente algo pues adelante lo puedes hacer de esa forma aquí voy a crear otra sección una sección regular pero en este caso la voy a dividir en cinco secciones porque a continuación lo que quiero es utilizar el módulo de foto o de imagen mejor dicho busco imagen y de este lado voy a cambiar esta imagen. Voy a utilizar aquí unas imágenes que ya se encuentran dentro de WordPress con respecto a los temas que he subido o a las plantillas que he subido. Déjame cargar más contenido. Voy a utilizar algunas de estas que están aquí abajo. Obviamente tú aquí vas a tener tus imágenes listas. ¿Cómo te das cuenta qué tamaño utilizar? Digamos, digamos que estás utilizando una plantilla predeterminada que ya importaste. Usualmente cuando tú importas esa plantilla, pues ya se viene o se colocan aquí todas las imágenes que incluya esa plantilla. Usualmente cuando tú le das un clic a cualquiera de ellas, cuando las quieres agregar de este lado, te aparece su tamaño. Entonces digamos que yo quisiera agregar una imagen parecida a esta en cuanto al tamaño. Aquí puedo ver que es 368 por 165 píxeles. La creo con algún editor en ese tamaño y a continuación pongo el texto o la imagen que yo quiera. Entonces así es la manera de que puedas darte cuenta de los tamaños que incluye la plantilla originalmente para que cuando tú coloques la imagen, pues bueno, se vea exactamente como tú la requieres. Entonces voy a subir la imagen ya seleccionada, la coloco de este lado y lo que voy a hacer a continuación aquí es simplemente repetir este módulo cuatro veces más y a continuación simplemente los voy a arrastrar de este lado para que a continuación nada más les modifique la pura imagen. Ok, vengo aquí al segundo, ingreso a sus configuraciones, cambio entonces la imagen. La imagen estaba un poquito más abajo. Digamos, voy a colocar esta de Google. Perfecto, vengo a esta otra, a sus configuraciones, la cambio. A lo mejor coloco esta de Adobe. Muy bien, esta otra hago lo mismo. Voy a poner esta de Microsoft y finalmente me queda esta última que voy a cambiar 
Ok, digamos que esto es lo que yo buscaba más o menos. Ahora, aquí lo que puedo hacer es una de dos, o dejar esto así, o a lo mejor cambiarlo de posición. Si yo lo cambiara de posición para colocarlo aquí dentro de esta misma sección, lo que tendría que hacer es crear una nueva fila, en este caso sin divisiones, cierro esto... Y lo único que tendría que hacer es básicamente arrastrar los módulos dentro de la fila o también podría arrastrar esta fila directamente acá de este lado. Esto lo podría borrar y básicamente quedaría de esta forma. Obviamente a esta fila si yo le coloco alguna especie como de separación tanto arriba como abajo pues bueno eh, quedaría más o menos de esta forma. Ok, aquí tendría que hacer otro tipo de ajustes, por ejemplo, a lo que es la sección, venir a la separación y de este lado disminuir esto para que quede más o menos así como yo lo necesito. Digamos que esto podría ser una idea, una idea, aunque para muchos podría ser quizás no conveniente. Digamos, lo hago más para abajo, más o menos así. Aquí sigo jugando con estas configuraciones. Vengo a la separación y aquí en la parte de abajo a lo mejor le pongo 10 nada más o le pongo 0. 0 para que quede de esa forma. Ok, le dejé 10 y digamos que esta es una forma. Obviamente esto de aquí abajo pues ya lo utilizaría para algo diferente o simplemente eliminarlo. Ahí depende ya de mí. La otra manera hubiera sido la siguiente. Digamos que yo duplico esto. Eh, lo paso para acá. Para acá abajo. Aquí le quito lo que es eh, la separación que yo le creé. Le voy a poner 0. Otra manera hubiera sido dejarlo aquí abajo mejor en vez de aquí arriba. Y aquí simplemente puedo ajustar lo que es la separación de la sección y colocar aquí a lo mejor cero o un valor superior. Eso ya depende de mí. Esta sería, digamos, otra manera, otra forma. Entonces tú aquí decides. ¿Saben qué es lo que voy a hacer sinceramente? Yo creo que lo voy a dejar como lo tenía originalmente. Me voy a regresar varios pasos atrás. Y más o menos lo voy a dejar como lo teníamos desde el principio. Eh, aquí realmente es tener algo de tiempo. Algo de tiempo y hacer este cambios aquí a tu gusto. Ir haciendo movimientos que tú creas convenientes. Para que de esa manera, pues bueno, eh, todo vaya tomando la forma que tú quieras. Creo que aquí le había puesto cero. Nada más que aquí, aunque la sección tiene 0 arriba y 0 abajo, todavía se siguen viendo un espacio arriba y abajo. Y eso sugiere que entonces aquí lo que es la fila tiene espacio arriba y abajo. Entonces aquí puedo ponerle 0 y dejarlo más o menos de esa forma o a lo mejor aumentarle a 5. A y digamos que esta sería una forma más conveniente para mí. Vamos a seguir aquí en la parte de abajo. Eh, lo que voy a hacer es agregar otra sección. Esa sección la voy a dividir en dos de este lado. Y del lado izquierdo voy a poner lo que es un texto. Le voy a dejar la palabra de bienvenido. Vengo aquí a diseño. Le cambio a lo mejor el tamaño. El color, fíjense que quiero el de allá arriba, que es este, el del botón y el de este texto. Nada más que no me acuerdo cuál le puse. Vengo aquí, lo copio. Me regreso acá de este lado, ingreso a las configuraciones del texto y de este lado cambio el color. Ok, digamos que lo quiero dejar de esa forma. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es agregar otro texto, pero para eso voy a duplicar este que ya tengo aquí. Y a este le voy a poner a lo mejor mi nombre. Vengo al diseño, lo voy a hacer negrita y lo voy a hacer más grande. Digamos de esta forma, en cuanto al espacio o la separación de arriba y abajo lo voy a dejar en valor de 5 o yo creo que a lo mejor en 0. Este podría corregirle también su altura, digamos que aquí lo puedo arrastrar y hacerlo un poquito más pegado. A continuación lo que voy a hacer aquí es agregar una separación dando un clic acá de este lado y voy a buscar por separador, aquí lo tenemos 
ese separador me meto a sus configuraciones y la línea la voy a colocar del mismo color que habíamos visto hace un momento nada más que habíamos utilizado hace un momento nada más que aquí esta línea está muy ancha voy a venir a la separación y déjame ver si de casualidad se corrige moviendo esto y si sí. si te estás dando cuenta estoy agregando una especie de espacio de su lado derecho para más o menos ajustarlo a un tamaño adecuado entonces lo puedo dejar aquí realmente a la altura que yo crea conveniente digamos esto hasta este punto obviamente hay que ir haciendo correcciones también para los dispositivos móviles pero pues bueno te repito que yo casi siempre dejo eso a lo último aquí voy a agregar otro módulo de texto y digamos que aquí yo voy a poner quién soy yo, mi historia, a qué me dedico, qué es lo que hago, etc. Simplemente digamos que ese sería el texto. Vengo a diseño, a la separación. Eh, en el relleno de arriba y abajo le voy a dejar cero. Veo que este de acá tiene un espacio hacia abajo. Lo voy a subir un poquito más. Que eso sería básicamente la, el separador. Déjame meterme aquí a sus configuraciones mejor. Y de este lado le voy a poner 0 en su base. No hubo mucho cambio realmente, pero pues bueno, lo vamos a dejar así. Creo que este texto igual le voy a cambiar el color. Ya tengo por ahí el color guardado. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Digamos de esta forma. Ahora, vamos a suponer que yo ahí quiero poner... Una especie como de firma aquí abajo. Voy a agregar otro módulo en la parte de abajo. Y este, y este módulo va a ser un módulo de imagen. Ingreso aquí a sus configuraciones. Y subo un archivo que es de una firma. Y queda básicamente aquí abajo. Nada más que esa firma está súper grande. Voy a venir a editarlo visualmente aquí al diseño. Y aquí en el tamaño a lo mejor lo hago un poquito más pequeñito. Digamos 35. Ahora, del lado derecho, aquí obviamente colocaría una imagen mía. Nada más que en este preciso momento yo no la tengo a la mano, pero voy a colocar un módulo de imagen. Y de este lado, obviamente, subiría la imagen correspondiente. Digamos que esta persona soy yo. Le digo subir la imagen. Ahora, el tamaño de la imagen, esta que voy a colocar, es 700 por 700 píxeles. Y hace un momento te di un ejemplo de más o menos eh, cómo crearla en Photoshop. Obviamente hay muchos servicios por ahí en línea que tú puedes utilizar para crear imágenes. Aquí opcionalmente podrías modificar el tamaño de la imagen si es que tú quieres. Aquí vienes de este lado y editas el tamaño para que más o menos quede de esa forma. La alineación la voy a poner en el centro para que no quede tan pegado de este lado. Y podría opcionalmente también, uh, déjame ver, aquí le puse 80%, lo copio y lo pego de este lado. Y opcionalmente podría colocarle alguna especie como de efecto, a lo mejor el borde lo hago un poquito así como redondito, más o menos así para que se vea un poco más elegante. Y nada más por el momento, lo voy a dejar de esta forma, sombra de la caja realmente no... No creo que sea tan necesario. A veces no es tan importante colocar tantos adornos. Porque en vez de que se vea algo bien, realmente se ve mal. Digamos que esto es eh, lo que yo busco en cuanto a crear esto. Aquí voy a dejar un espacio un poquito más arriba. Lo mismo voy a hacer con esto porque sí creo que está muy pegado. Más o menos así. Digamos de esta forma. Voy a guardar los cambios. Una vez me pasó que mi computadora se apagó y, y pues bueno, perdí algunos de los cambios. Pero pues bueno, por eso es importante ir guardando en todo momento. Ahora, en la parte de abajo, digamos que voy a colocar qué es lo que hago. Cuáles son mis servicios realmente. Voy a crear otra nueva sección. En este caso, esa sección va a ser regular. No la voy a dividir. Voy a tomar esta primera sección y voy a buscar por el módulo de texto. A continuación,
coloco nuestros servicios, vengo al diseño del texto. En primer lugar lo voy a centrar y posteriormente voy a cambiar su tamaño y también voy a modificar el color. Ese es el color que he venido utilizando. Lo voy a hacer un poco más, más delgado, digamos así, para que no se vea tan grueso. Y le voy a cambiar el texto una vez más a Roboto. Quiero decirles que hay otros tipos de letra mucho mejores. Nada más que aquí por cuestión de tiempo, pues bueno, estoy utilizando este que es uno de los que personalmente me gusta. Y este tiene hasta la opción de hacerlo delgado para que quede de esta forma. Entonces, pues bueno, si necesitas algo extremadamente delgado, lo puedes dejar así. Ahora voy a repetir esto, pero aquí abajo le voy a colocar entonces servicios. Pero entonces aquí arriba le voy a cambiar a consultor. O okay, que consultor especializado. De este lado eh, al texto de servicios lo voy a hacer un poco más grueso. Si te estás dando cuenta entre la combinación de texto grueso con delgado. Pues digamos que se ve fantástico. Lo voy a hacer un poquito más grande. Pero entonces aquí arriba este ya no me gustó así. Y lo voy a hacer yo creo que sí completamente delgado. Para que en realidad se aprecie más la palabra servicios. Ahora aquí abajo voy a colocar no precisamente una nueva sección, sino voy a agregar una fila y esa fila la voy a dividir en tres secciones. Y a continuación voy a colocar un módulo de anuncio y aquí en las configuraciones del módulo de anuncio voy a continuación a colocar aquí el título. ¿Qué tipo de título voy a poner? Pues bueno, si yo aquí estoy presentando lo que son mis servicios pues a lo mejor aquí voy a poner eh, qué, tipos de servi qué tipos de servicios, ¿no? Uno por uno lo voy a ir listando. Voy a poner aquí simplemente consultas. Digamos que este texto eh, lo voy a reducir, nada más voy a poner lo básico de lo que quiero a continuación presentar. En la imagen e icono tengo dos opciones. Una de dos, o utilizo una imagen que yo por ahí ya tenga, que por cierto les quiero recomendar esta página que se llama Flaticón. Aquí tú vienes y buscas por lo que sea y a continuación te aparecen iconos de muchos estilos, de muchas cosas que tú puedes utilizar en tus proyectos. Y todos estos son gratuitos. Cuando tú quieres ver un poquito más allá acerca de este icono, le das un clic y aquí puedes descargarlo en cualquiera de estos tamaños en PNG. Lo más importante es que selecciones PNG. Usualmente te van a decir que cuando utilizas este contenido que es gratuito, pues obviamente en tu sitio web hasta abajo indiques que tú utilizas este servicio a manera de hacerles promoción. Y esa página es excelente para que aquí coloques iconos en los módulos de anuncios. Nada más que en este caso yo no voy a usar precisamente la imagen, sino voy a utilizar un icono. Y aquí de acuerdo a lo que yo escribí aquí voy a tratar de, de encontrar algo que se asimile más o menos a lo que quiero expresar. Digamos que esto sería lo conveniente. Vengo al diseño. En cuanto a la imagen y al icono. Aquí le puedo modificar el color. Vuelvo nuevamente a requerir de este color de aquí arriba. Lo utilizo de este lado. Para el icono. Simplemente aquí vamos a. Cambiar todo esto en cuanto al texto. Eh, en el título del texto. Vamos nuevamente aquí a hacer el cambio. No se ve. Ahora no se ve mucho porque el texto está muy delgado. Lo voy a poner un poquito más oscuro. Y voy a cambiarle de este lado en el texto. Voy a ir colocándoles una especie de numeración. Me regreso al diseño. Y aquí en el cuerpo del texto voy a cambiar también el color para colocarle obviamente el que yo necesito y lo voy a hacer un poquito más grande porque definitivo está muy pequeño. Ahora recuerda que el icono lo puedes colocar eh, tanto a la izquierda como a la derecha. Eso ya depende directamente de ti. 
Aquí hay una opción directamente que dice superior o lo puedes poner a la izquierda. Uh, utilízalo como tú creas conveniente. Si lo quieres usar a la izquierda y hacerlo un poquito más grande, pues bueno, aquí tienes la posibilidad de manipular eso. Ahora lo que voy a hacer a continuación es agregarle una especie de fondo a esto. Déjame venir aquí a lo que es el fondo. Voy a hacer aquí una prueba porque también hay otra manera de colocarle un fondo a esto. Pero primero lo voy a hacer directamente al módulo en sí para ver si me funciona. Y si veo que no me funciona, lo voy a hacer entonces a lo que es la fila. Aquí lo que voy a hacer es colocarle un fondo blanco. Y pues bueno, veo que no me está funcionando mucho o que no se ve realmente mucho la diferencia y la razón es porque obviamente el fondo de atrás de esta sección también se encuentra en el mismo color entonces lo que puedo hacer aquí es hacer un pequeño cambio al fondo de la sección para que obviamente se vea diferente déjame hacer algo aquí ok digamos que algo así y a continuación me regreso de este lado. Y lo que voy a hacer entonces, ya que, lo, ya que le coloqué el fondo color blanco directamente a este módulo, es venir al diseño. Y aquí en la separación, pues obviamente tengo que jugar con los valores para separarlo de arriba y de abajo. Que en este caso sería esta opción. Y quizás también del lado izquierdo y derecho. Digamos que dejo 10 y 10. Yo creo que este lo voy a hacer menos, como a 8. Por ahí así. Este lo voy a ampliar un poquito más, como a 12, 13. Déjame probar con 25. Yo creo que en 25 se ve mejor. Y aquí en el borde le voy a hacer la orillita un poquito redondeada. Digamos en 10. Uh, no estoy muy seguro todavía de dejarlo redondeado o no, porque en algunos casos, pues bueno, eh, cuadrado se ve un poquito más moderno. ¿Saben qué? Mejor lo voy a dejar cuadrado. Y básicamente, ya que tengo mi diseño, pues el próximo paso nada más es duplicarlo, colocar estos otros acá y obviamente cambiar el título. Y cambiar el contenido del texto. La recomendación que les quiero hacer aquí es que cuando vayan a escribir el texto de, estas, de este segundo módulo. Traten de usar la misma cantidad de líneas. Porque si yo aquí me paso, te voy a dar un ejemplo. Como que se ve entonces ya mucho más grande comparado al anterior. Entonces lo que queremos es que todo se vea simétrico para que de esa forma quede muy bien. Ahora aquí hay mucha separación. Entre estos elementos voy a venir a las configuraciones de la fila directamente a diseño en tamaño y aquí voy a habilitar la opción del uso personalizado de canalón de ancho. Está muy largo ese nombre y aquí nada más voy a mover esto realmente a mi gusto. Si lo quiero pegado lo dejo en valor 1 y si lo quiero un poco más despegado lo dejo en valor 2 que a mi punto de vista se ve muy bien ahora. Digamos que en cuanto a mis servicios hay más información que quiero dar, pues en ese caso simplemente nada más duplico esto, la cantidad de veces que yo crea o que quiera y a continuación pues nada más cambio la información y también cambio el icono de estos módulos. Ok, hasta este punto guardamos los cambios y si te estás dando cuenta aquí el proceso de ir creando la página realmente está siendo muy pero muy sencillo. Mira qué bien se ve la página, muy profesional y realmente no está tomando tanto tiempo como muchas personas pudieran pensarlo. Aquí porque vamos un poco despacio por la cuestión del tutorial, pero tú una vez que empieces a ganar más práctica en el uso de Divi, tú básicamente vas a hacer sitios en minutos. Ahora para finalizar esta sección simplemente quiero mencionarte que eso de ir armando la página consiste obviamente en hacer el mismo proceso de lo que te he mostrado con estas tres secciones. Tú a continuación puedes agregar otra nueva sección, a continuación nuevamente dividirla en la cantidad de partes que desees y lo próximo sería obviamente agregar el módulo deseado. Ahora aquí la tarea que yo te voy a dejar 
es que crees una sección, la dividas en la cantidad de veces que gustes y a continuación te pongas a observar los módulos que incluye Divi porque cuando tú conoces la mayoría de estos módulos, obviamente cuando tú vas armando la página, pues fácilmente vas a poder encontrar aquellos que son los que requieres. Solamente para darte una idea de cuáles son los más populares, el anuncio que equivale a este que pusimos aquí atrás, obviamente los de texto también, los botones también son extremadamente utilizados, ya ves que lo colocamos aquí de este lado y también, eh, déjame ver cuál otro, tenemos también el de correo opt-in, que esto es para poner una especie de forma de contacto, pero esa forma de contacto se enlaza con algún servicio como por ejemplo MailChimp y ahí tú capturas los correos electrónicos de las personas. Posiblemente al final de este curso voy a ir haciendo unos videos individuales únicamente de aquellos módulos más populares para que obviamente te quede más claro. También puedes colocar un código Digamos que si tú necesitas colocar un código HTML en alguna sección, pues utilizas el módulo de código que aquí lo tienes. Este se los voy a recomendar a aquellas personas que crean sitios, por ejemplo, para estaciones de radio. Usualmente cuando ellos generan el reproductor de la radio, consiguen un código HTML. Tú podrías aquí de este lado colocar el módulo de código y en el código pegar ese código para que aparezca el reproductor. Tenemos también galería de imágenes, el de imagen que también lo hemos venido utilizando. Puedes colocar también un mapa y puedes colocar muchísimos más. Puedes poner un portafolio de imágenes, puedes poner también un módulo de recomendaciones. Aquí tenemos el de texto y también puedes poner uno de video. Lo que es video, lo que es texto, lo que es botones son digamos el 90% los cuales más se utilizan. Tú cuando pones un video, simplemente aquí se coloca como ejemplo. Tú tienes que darle un clic al video en sí y a continuación subir un archivo de video en MP4, que eso ya lo vimos anteriormente, pero también podrías insertar el video desde una URL. Tú vas a YouTube, a lo mejor donde tienes ese video, copias el enlace arriba y vienes y lo pegas aquí y a continuación ese video te debería aparecer en esta sección. Recuerda que cada módulo... Siempre va a tener esas tres pestañas. Eh, también te voy a dejar de tarea que observes cada una de las secciones, digamos en la primera pestaña de contenido, qué es lo que incluye, cuáles son sus opciones que se puedan manipular. Pero también recuerda que está la pestaña de diseño y diseño se refiere a cambiar la forma visual del determinado elemento que estemos colocando por medio de este módulo. Cada módulo dentro de la pestaña de diseño va a tener opciones diferentes. Estas opciones obviamente coordinan con este módulo para cambiarle su apariencia. Puedes cambiarle, por ejemplo, este que es un módulo de video, el color del icono de reproducción. Puedes cambiarle el icono también, cambiar el tamaño del icono. Eso de capa superpuesta también podrías colocarle un color. Usualmente en el contenido tenemos aquí lo que es la capa superpuesta y significa que aquí estamos con el video y estás viendo esta imagen detrás. Esto sería como llamado la capa superpuesta. Pero si tú quieres cambiar esta imagen de aquí atrás para que se vea algo diferente, entonces subes aquí una imagen para que se vea encima antes de que le den reproducir. Y así sucesivamente. Eh, lo que quiero hacer a continuación en este próximo módulo es básicamente regalarte algunas secciones ya prediseñadas así como te mostré que es posible importar plantillas de páginas completas ya con todo el diseño también es posible importar lo que son puras secciones entonces cuando tú importas secciones pues básicamente te ahorras el 50% de tiempo comparado a que si lo hicieras manualmente entonces, a continuación te voy a mostrar cómo importar secciones para que finalmente tengamos ya lista nuestra página de Home con respecto al diseño personalizado que estamos creando.